回来。浩强，你在哪儿呢？有时间吗？我在办公室呢，有什么事儿吗？那太好了，你来我办公室一下吧。好，我一会儿就过去。来了呢，我还以为是你哥呢。哦，我来的不是时候啊。我走。你少来啊，坐下，有什么话直说。其实我本来想跟你先打个电话，可我手机坏了，这没办法，是不是？我就说你不会无缘无故来找我的。你就放心吧，我都答应你了，我就肯定会给你买的。这不是没腾出时间来吗？小慧姐，我不是买不起手机。我只是不知道现在哪款手机比较好，这方面你比较有经验嘛，是不是？你做的？这可是我亲手做的，怎么样？看着还不错吧？嗯，看着挺好吃的，不知道吃起来怎么样？哎，这不是给你做的，不吃。哦，给我哥做的是吗？哎呦，你说我哥身边有这么一个上得了厅堂、下得了厨房的好女人，他得多大的福气啊！那当然了，只可惜呀、啊，你哥他看不见我的好。你放心，我哥吃了你这个甜蜜爱心水果沙拉，一定会心都被融化掉。到时候你让他网龙，他不敢网西；你让他干什么，他就干什么。想不到是我吧？好，郭总，有时间吗？过来坐一会儿啊。好啊，好久没见了，我马上过去。呵呵，你把玲玲也一块带过来，我喜欢跟你们两个聊天。好，马上到。再见。行了，你有事儿没事儿？你要没事儿的话，你就赶快走吧，要不然一会儿你哥来了呀，他看你在这，肯定不好意思吃饭。对对对，那我赶紧走啊。那我那个手机,手机，我都已经答应你了，你不放心是吧？行，谢谢小慧姐啊，谢谢嫂子。哎，等等，你刚才叫我什么？你再叫一遍。谢谢嫂子。这周末最新款，欧了。总找我们，应该不仅仅是喝茶聊天吧？他在电话里面有没有说其他的事儿？没说，到那儿就知道了。嗯。喂，小慧啊。喂，浩强。我临时有事儿出去一下，真没跟你说。有什么事儿你跟我直接说吧。我是想问你走了吗？你要是没走的话，我给你做了水果沙拉，我想给你送回去。哦，我已经快到车上了。那个不好意思，回来再说。好，那我就不打扰你了。嗯。小慧找你，会不会有什么重要的事情？啊，没什么。浩强，你打算怎么处理和小慧之间的关系啊？什么意思？你不知道吗？现在公司里面关于你和小慧之间有很多流言蜚语，而且各种版本都有。我觉得你是不是应该站出来，表明一下你的态度啊？哼，清者自清吧，这种事情只会越描越黑。你就不怕流言传一百遍，别人就当成事实了吗？既然知道是谣言，那怎么可能变成现实呢？不是吗？我觉得你如果不喜欢他，就早点告诉他吧。如果这样优柔寡断的话，对一个女人来说，时间长了，更是一种伤害。我知道
，我在等一个能够彻底拒绝他的理由。否则的话，这会更麻烦。听说你们游山游谷，二期的房子卖得很火，不知道好的户型还有没有啊？有啊，过从良买房啊。不，我自己有房住。再说了，我也从来没有想过去炒房挣钱。不过我有一位朋友对这方面很感兴趣，所以今天约你们来啊，就是想谈谈这件事。没问题，您说。郭总。那您的朋友既然是做服装厂的，为什么不做自己专业的事情呢？比如说去扩大服装厂的规模，而是选择过来炒房。他这个人啊，不太喜欢搞服装，要不是他老婆天天要挟着他，他早就把服装厂给关了。这两年房地产行业确实很乐观，并且我想会在未来一段时间内都保持一个增长的态势。如果把钱投在房地产行业，确实比这行其他行业风险要小一些。果然是人才，你看，这才没多长时间，你已经是一位出口成章的行家了。郭总，郭总，那你这位朋友，他是个人去买房，还是会组团来买？组团，组团。嗯，我这位朋友啊，本来今天是要过来跟你们认识一下，这不临时有事儿吗？来不了。而他那几位朋友啊，我又不熟悉。所以呢，今天也算是给你们透个气。回去以后，你们可以好好的考虑一下。等改天啊，我再安排你们见上一面，好好的谈一谈。好，我可跟你们说啊，二十套房子可是一笔大订单啊。二十套房，订单确实不小。如果他们确定买我们的房的话，我们可以向公司申请，给予他们最大的优惠。对，我只负责牵线搭桥啊。具体的细节，你们自己见面去谈。好的，谢谢郭总对我们这么关照，谢谢，谢谢您了。这都好说，我可先说啊，我帮你们可不是图什么，我是特别欣赏你们两个的才华。浩强，嗯，真打算做这笔生意吗？待会儿再说，走。浩强，嗯，我刚才问你的问题是怎么想的？哦。二十套房，不是个小数目啊！这么大笔业务，为什么不做？我说了，你可别不高兴。嗯，其实我最讨厌这种炒房客。虽然说呢，他们的确能给房地产商带来很大的利益，但是就是因为他们这种炒房的行为，也让那些真正想买房的人买不起房，甚至要花好多的冤枉钱。你说的是没错，可是现实就是现实。我们做销售的，就是以卖房子为主。就算我们不卖给他们，其他公司也不卖给他们。再者说，我们的房是业内最值得信赖、最好的房子。就算炒房的人买了，他们将来也是要卖的。将来呢，他们卖给真正需要的人。真正需要的人买了这么好的房子，也解决了他们痛苦之忧，不是吗？嗯，说的也有道理。那你打算什么时候买房呢？我，哼，早着呢。你喜欢什么样的房子呢？我没想过。你呢？我，我喜欢的房子呢，不要太大，因为太大了以后没有人气。但是呢，厨房可以大一点。我喜欢两个人下班以后啊，一起煮煮饭、做做菜，感觉很浪漫的样子。一定要有一个很大的阳台，可以种很多的花花草草，感觉自己像个花仙子一样。然后呢，最重要的是卧室，一定要有一个大的落地窗，可以看到夕阳。真好，但是美好的愿望都是很难实现的嘛。这么贵的房价，要什么时候才能买得起房呀？
没事吧？谢谢你。玲玲，刚郭总来电话，说跟他朋友约好了，下班咱们直接过去就行了。啊，好，知道了。呃，那我出去了。啊，阿强，以后这种小事你不用亲自过来了，你就打个电话。或者给我发个短信就行了。哦，其实我就是想过来看看。那咱们下班见。嗯，下班见。青菜糊饼，菜齐了，请慢用。谢谢。各位老总，各位前辈，谢谢大家今天赏光。略备薄酒寡菜，不成敬意，招待不周啊。第一杯呢，我敬大家。各位老总，虽然我这个人不胜酒力。但是今天跟大家见面，我觉得我学到了很多东西，非常的开心。作为一个晚辈，我也想敬大家一杯。我先干了。嗯、好，好，我看玲玲小姐巾帼不让须眉，真是好样的。你们看啊，这两位经理不仅年轻有为，而且啊，酒风还很正，说话办事干脆利落。既然你们这么有诚意，我建议今天这杯酒，咱们哥几个呀、啊，必须把它喝一下。对，酒不干心不食，咱们也来个痛快的。好，我也喝了，来。<笑>郭总，你可是老前辈，今儿个就看你的了。在年轻人面前，你可不能掉链子。你呀、啊，就别拿我开涮了，我的酒量你还不清楚啊？今天啊，大家都高兴，我呢，预祝你们合作成功。这杯酒啊，我干了。我就是喜欢他，怎么了？我也有追求爱情的权利啊。他没娶，我未嫁，我凭什么不能喜欢他？可是他有追求者啊，而且那女的又跟你是朋友，这样做不太好吧？有什么不好的呀？爱情面前人人平等。我凭什么非得让给他呀？再说，自己的爱情就得自己去争取，你还等着别人给你施舍啊？可是我还是觉得不太好。他俩没在一起吧？那就说明他根本就不喜欢他呀。我这第一呢，没有道德沦丧；第二，也不是小三插足。所以，我们是公平竞争，我没有觉得有什么不好。完美，走吧。走吧没事吧？你怎么出来了？赶紧回去。客人哥先走了。啊？我们今天又打了个胜仗，他们答应过几天签合同，高兴吗？你喝太多了，回去休息吧。浩强，你喜欢小慧吗？你先回答我，喜欢还是不喜欢？我知道你今天不太高兴，到底怎么了？告诉我。这个问题对我来说非常的重要，请你认真的回答我。
事了，那回家吧。喂。啊。走电梯。你怎么来了？你不是给我打电话让我来给你开车的吗？幸亏我来得及时，要不然你们俩该滚床单了吧？瞎说什么？我先回去了。走，我送你。不用了。哎哎哎哎！你拉着我干什么？哎、我我不拉着你出大事了。我不能让他一个人回家。不我看他挺清醒的，这不自己搭车走了吗？啊？哎，这就是你不接受小慧姐的理由啊！我说了，我跟小慧是不可能的。不是，我说你看上戴琳琳哪一点了呀？回家吧。